வெல்கம் டு சந்திரமேஸ் எஸ்எஸ்சி கான்ஸ்டபிள் ஜிடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாமுக்கான சிலபஸ் என்ன அதை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான நைன்டி டேஸ் ஸ்டடி ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எப்போ எக்ஸாம் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கட் ஆஃப் எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ நம்ம ஸ்கோர் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஜாப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனாக தான் இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எக்ஸாமுக்கு வந்து இன்னும் நிறையாவே டைம் இருக்குது அப்படின்னாலுமே இப்போ இருந்தே நீங்கள் டார்கெட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் நல்ல டிபார்ட்மெண்ட்டில் போக முடியும் ஓகே இப்போ நிறைய பேர் லாஸ்ட் டைமில் வந்து ரொம்பவே கம்மியான மார்க்கில் வந்து மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்கில் மிஸ் பண்ணுவீங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த வருஷமும் வந்து இது வந்து ஒரு இன்னொரு வாய்ப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே அடுத்த ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்தது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஓகே ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ தான் ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு முன்னால் தான் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அடுத்து இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் இன்னொரு எக்ஸாம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய வேக்கன்சி இருக்க போகுது இது வந்து லாஸ்ட் டைம் மிஸ் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் இருக்க போகுது இந்த டைமும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த இனிமேல் எப்போ வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த எக்ஸாமுக்காக டார்கெட் பண்ணி படிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கான செலக்ஷன் வந்து உறுதியாக இருக்கு ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எஸ்எஸ்சியில் இருந்து ஆல்ரெடி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே அதாவது எஸ்எஸ்சியில் வரக்கூடிய கொஞ்ச நாளில் வந்து எழுபதாயிரத்துக்கு அதிகமான அடிஷ்னல் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி இருந்த வேக்கன்சியோட எழுபதாயிரம் வேக்கன்சி எக்ஸ்ட்ரா வரப்போகுது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குயிக்காக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கான கேலண்டருமே வெளியிட்டுருந்தாங்க அதில் எஸ்எஸ்சி கான்ஸ்டபிள் ஜிடி வந்து டிசம்பர் மந்த் வரப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த எழுபதாயிரத்தில் அட்லீஸ்ட் இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் வேக்கன்சி வந்து கான்ஸ்டபிள் ஜிடிக்கு தான் இருக்கும் மற்ற எல்லா போஸ்டையும் சேர்த்து பார்த்தாலுமே அதை விட அதிகமான வேக்கன்சி வந்து கான்ஸ்டபிள் ஜிடிக்கு மட்டும் இருக்கும் ஓகே இதில் முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வைஸ் வேக்கன்சி இருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு தனியாக வேக்கன்சி கொடுப்பாங்க அதில் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு தனியாக கட் ஆஃப் வைப்பாங்க அதில் தமிழ்நாட்டுக்காரங்களை தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் தமிழ்நாட்டுக்கான கட் ஆஃப் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து எப்போ வரப்போகுதுன்னு சொல்லி அஃபிஷியல் கேலண்டரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே டிசம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் பத்தொம்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கான எக்ஸாம் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருக்க போகுது ஸோ மார்ச் ஏப்ரல் தானே இன்னும் நிறையா டைம் இருக்குது நான் வந்து இப்போ டிசம்பரில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணவங்க நிறைய பேர் தான் லாஸ்ட் டைமில் வந்து இந்த ரெண்டு மார்க் மூணு மார்க்கில் மிஸ் பண்ணவங்க ஓகே உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது இது வரைக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு வேறு ஒரு எக்ஸாமுக்கு வந்து நான் படித்ததே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் கரெக்டு இல்லை நான் ஆல்ரெடி எம்டிஎஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்குலாம் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிறவங்க வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து எப்படி வேணாலும் இருந்துருக்கலாம் ஓகே எந்த ஒரு லெவலில் நாள் இருந்துருக்கலாம் அதாவது நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் தான் இதை கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ஓகே நீங்கள் எந்த மீடியமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எந்த மாதிரி படிச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் ஓகே நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் ஓகே ஆனால் நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூஆர் கேண்டிடேட்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க மற்ற கேண்டிடேட்கெலாம் வந்து இதில் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் நடந்த அந்த கொஸ்டின் செஷனில் வந்து கொடுத்துருந்தது ஓகே ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடக்க போகிற எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்போ
சிஆர்பிஎஃப் மே வரும் ஆனால் லாஸ்ட் டைமில் வந்து சிஆர்பிஎஃப்கான வேக்கன்சி கொடுக்கல பட் இந்த வருஷம் வந்து கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி கொடுக்கலாட்டியுமே சிஆர்பிஎஃப் தனியாக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதுலேயுமே வந்து நிறையா வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ தனியாக கண்டக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்குமே இதே சிலபஸ் தான் இருக்க போகுது இதே ப்ரிப்பரேஷனை வச்சு உங்களால் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் சிஆர்பிஎஃப்பும் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த வேக்கன்சி தனியாக வந்தாலும் சேர்ந்து வந்தாலும் இதே சிலபஸ் தான் இருக்க போகுது இதே மாதிரி காம்படிஷன் தான் இருக்க போகுது ஓகே இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டென்த் முடிச்சுட்டு தான் போதும் ஓகே அதுக்கு மேலே என்னனாலும் படிச்சிருக்கலாம் டென்த் முடிச்சிருக்கணும் இதுக்கு மேல் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருமே எலிஜிபிள் தான் ஓகே இதுக்கான சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸுக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல இதில் இந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் சேலரி வந்து வேரி ஆகும் எந்த இடத்துல டியூட்டி பார்க்காங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து வேரி ஆகும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் மினிமம் சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரம் இன் ஹேண்ட் சேலரி இருக்கும் உங்கள் கைக்கு கிடைக்கக்கூடிய சேலரியாக இருக்கும் மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் கூட கிடைக்கலாம் ஓகே ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸ்டார்டிங் சேலரியே இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு சில இடத்துல வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு டியூட்டி போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் அவங்களோட சேலரி இருக்கும் இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது நீங்கள் எந்த இடத்துல டியூட்டி பார்க்கீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தது ஓகே இதுக்கு தனியாக தான் ஒரு வீடியோ போடணும் அந்த வீடியோவில் வந்து நான் டீட்டெயிலாக இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே பட் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோ போதுமானது நம்ம வந்து இப்போ படிப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகே மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து சேலரி எல்லாமே நல்ல சேலரியாக தான் இருக்கும் போஸ்டிங் வந்து இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே போஸ்டிங் பற்றியுமே நான் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் பற்றியும் ஓகே அடுத்தா இதுக்கான செலக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் ஓகே ஆன்லைனில் எக்ஸாம் இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து யார் யாரெல்லாம் கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் இருக்கும் ஓகே அது என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக மெடிக்கல் எக்ஸாம் இருக்கும் அந்த டைம்லேயே வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்டும் வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க அடுத்த நாளே மெடிக்கலில் அன்ஃபிட் ஆனவங்களுக்கு அடுத்த நாளே ரீமெடிக்கல் இருக்கும் ஓகே அதனால் மெடிக்கல் ரீமெடிக்கல் எல்லாமே ஒன்று தானே எடுத்துக்கலாம் ரீமெடிக்கல் வந்து இதில் வந்து ஒரு யூஸே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு ஒரு வேலை இந்த டைம் வேணால் நடுவில் கேப் போட்டு கூட வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் வரும் ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் எதை வச்சு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கீங்களோ அதை வச்சு தான் இருக்க போகுது ஃபிசிக்கல் மெடிக்கல் எல்லாம் நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆனால் போதுமானது அதுக்கு வந்து மார்க் எதுவுமே கிடையாது இப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நூறு கொஷின் கொடுப்பாங்க ஒரு கொஷினுக்கு ஒரு மார்க் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மார்க் தப்பாக அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் வந்து மைனஸ் ஆகும் ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்குமே உண்டு அட்டன் பண்ணாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா ஜீரோ மார்க் ஓகே இதில் வந்து அந்த நூறு கொஷின் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தொண்ணூறு நிமிஷம் டைம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ டைம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் இந்த டைமுக்குள்ள உங்களால் வந்து போட முடியும் ஓகே இதில் எந்தெந்த செக்ஷனில் எத்தனை கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங்கில் இருந்து இருபத்தஞ்சி கொஷின் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிகேல இருந்து இருபத்தஞ்சி கொஷின் கேட்பாங்க மேத்ஸில் இருந்து இருபத்தஞ்சி கொஷின் கேட்பாங்க இங்கிலீஷில் இருந்து இருபத்தஞ்சி கொஷின் கேட்பாங்க ஓகே கொஷின் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் தான் இருக்கும் தமிழில் இருக்காது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் தமிழ் மீடியம் இருந்தாலும் இதில் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து பண்ண முடியும் ஓகே ஏன்னா கட் ஆஃப் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட் இயரில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த எக்ஸாமில் வந்து கட் ஆஃப் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இடபிள்யூஎஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு புள்ளி ஏழு எஸ்சிக்கு வந்து இருபத்தி மூணு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு ஓபிசிக்கு இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஜீரோ ஏழு யூஆருக்கு வந்து முப்பது இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து கட் ஆஃப் இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்பவே கம்மியான கட் ஆஃப் தான் நூறுக்கு இவ்வளோ மார்க் தான் வச்சுருக்காங்க இப்போ ஃபைனல் கட் ஆஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை விட ஒரு மார்க்கோ ரெண்டு மார்க்கோ வேணால் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான கட் ஆஃப் தான் நூறு மார்க்கு இவ்வளோ எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே கம்மியான மார்க் தான் பட் இதையுமே நிறைய பேரால் எடுக்க முடியலை ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ராப்பரான ப்ரிப்பரே
பயப்படாமல் இருக்கலாம் ஓகே நம்மளுக்கு கிடச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக இருக்கலாம் அதனால் நீங்கள் எய்ம் பண்ணுறது அறுபதுக்கு மேலே அப்படிங்கிறது எய்ம் பண்ணுங்க அறுபதே மினிமம் தான் ஓகே நான் சொல்கிறதெல்லாம் படிச்சிங்க அப்படின்னா எண்பதுக்கு மேலே கூட எடுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து டைமும் இருக்குது அந்த அளவுக்கு நம்ம வீடியோஸும் கொடுத்துருவோம் படிக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது உங்களோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது இதுக்கான டைம் டேபிளுமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் மற்ற எக்ஸாம் கொடுத்த மாதிரி இருக்காது இப்போ ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரன்னிங் மட்டும்தான் இதே இருபத்தி நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்தால் போதும் முக்கியம் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ரன்னிங் மட்டும்தான் எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ள வந்தால் போதும் அவ்வளோதான் ஃபிசிக்கல் வந்து இவ்வளோ தான் ஓகே மற்ற இதில் வந்து லாங் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இந்த ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் தான் இதில் மட்டும் குவாலிஃபை ஆனிங்கன்னா போதுமானது பட் இதுக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே நீங்கள் வந்து பேரலாம் டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் ரன்னிங் போயிட்டு வந்து ரன்னிங் போயிட்டு வந்து படிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து இதெல்லாம் அசால்ட்டாக கிளியர் பண்ண முடியும் இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் யோசிச்சு கூட பார்க்க வேண்டாம் முடியுமா முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஈவன் இருபது நிமிஷம் இருபத்தொரு நிமிஷத்தில் கூட உங்களால் வர முடியும் ஓகே அடுத்ததான் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து நூற்றி எழுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஃபீமேலுக்கு வந்து மினிமம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இதில் ஒருவேளை நீங்கள் எஸ்டி கேண்டிடேட் கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருந்தால் போதும் ஃபீமேலுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் இருந்தால் போதும் இது வந்து எஸ்டிக்கு மட்டும்தான் மற்றவங்களுக்கு வந்து மேலே சொன்னது ஓகே அடுத்ததாக செஸ்ட் செஸ்ட் வந்து மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் செக் பண்ணுவாங்க இதில் மினிமம் வந்து எண்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மினிமம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் ஓகே அடுத்ததான் எஸ்டி கேண்டிடேட்க்கு வந்து மினிமம் எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் செஸ்ட் இருக்கணும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மினிமம் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கணும் ஓகே இப்போ சிலபஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது அந்த நூறு கொஷின் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு செக்ஷனில் இருந்து எத்தனை எத்தனை இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி கேட்பாங்கன்னு பார்த்துருந்தோம்ல அதில் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையுமே எந்தெந்த டாப்பிக்கில் இருந்து எத்தனை கொஷின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து ரீசனிங் ஸோ ரீசனிங் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸும் கொடுக்கணும் ரீசனிங்கில் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஓகே ரீசனிங்லேயே உங்களுக்கு வந்து இப்போ கட் ஆஃப் கட் ஆஃப் கிட்ட வந்துருவீங்க அடுத்ததான் ஒரு பத்து மார்க் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தாலே உங்களால் வந்து கட் ஆஃப் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் பட் நம்ம வந்து அறுபதுக்கு மேலே எய்ம் பண்ணுறோம் அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே படிங்க நான் சொல்கிற ஆர்டரில் படிங்க இப்போ ரீசனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலாகிசம் பேப்பர் கட்டிங் கோடிங் டீ கோடிங் பசில்ஸ் பசில்ஸ்லேயே வந்து சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் வரும் ஃபிகர் சீரீஸ் அனலாகி ஃபிகர் கம்ப்ளீஷன் நம்பர் சீரீஸ் லெட்டர் சீரீஸ் எம்பர்டட் ஃபிகர் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் மிரர் இமேஜஸ் வென் டயக்ராம் கிளாஸிஃபிகேஷன் டைஸ் பிளட் ரிலேஷன் ரேங்கிங் இந்த மாதிரி இத்தனை டாபிக் இருக்குது ஓகே இதில் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து வேரி ஆகலாம் ஓகே இதில் வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டில் ஒரு மாதிரி கேட்டிருக்கலாம் இன்னொரு ஷிஃப்ட்டில் இன்னொரு மாதிரி கேட்டுக்கலாம் ஒரு சில ஷிஃப்ட்டில் இதில் வந்து ஒரு சில டாபிக் கேட்காம இருக்கலாம் ஒரு சில ஷிஃப்ட்டில் வந்து கேட்கலாம் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லா டாப்பிக்கும் பார்த்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்க முடியும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டாப்பிக்லாம் என்னென்னே தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் எல்லாத்துக்குமே வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கொடுக்கறத மட்டும் பார்த்தா போதும் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியலாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை தெரிய வந்துடும் ஓகே ரொம்ப கஷ்டமெலாம் இல்லை ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ஸோ மேக்ஸ் வந்து ஓரளவு மாடரேட் லெவலில் இருக்கும் ஓகே பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் மேக்ஸ்லேயுமே உங்களால் வந்து இருபத்தஞ்சுக்கு இருபதுக்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே பட் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ வந்து நீங்கள் இதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ மேக்ஸுக்கு என்ன சிலபஸ் அப்படின்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆவரேஜ் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேஷியோ டைம் அண்ட் ஒர்க் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதாவது மீன் மோட் மீடியன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்ல அந்த டாபிக் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் சிம்பிளிஃபிகேஷன் மென்சுரேஷன் நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு டாபிக்கில் வந்து இத்தனை இத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது மேக்ஸிமம் ஓரளவு ஒரே மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஒரு சில ஷிஃப்டில் ஒன்று ரெண்டு கொஷின் வே
கரண்ட் அஃபேர் ஸ்ட்ராட்டஜி கேல இருந்து உங்களுக்கு பாதி கொஸ்டின் கிட்ட வந்துடும் அதில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் இதில் வந்து உங்களால் ஒரு பத்து மார்க் கிட்ட கூட எடுக்க முடியும் பத்து எடுத்தாலே போதுமானது ஓகே இதில் நீங்கள் மார்க்கே எடுக்கலை இதில் நீங்கள் ஜீரோ மார்க் எடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஜிகேல மற்ற அந்த மூணு செக்ஷன் இருக்குல்ல மேத்ஸ் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் அந்த மூணில் ஓரளவு நல்ல மார்க் எடுத்தாலே உங்களால் அறுபதுக்கு மேலே கொண்டு வர முடியும் அட்லீஸ்ட் ஐம்பதாவது எடுத்தாலே போதுமானது ஓகே ஸோ இதில் பயாலஜியில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி பாலிட்டி அந்த மாதிரி ஜிகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்குமே இருக்குது பட் இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அதனால் நீங்கள் வந்து இதில் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ படிச்சுக்கணும் இதை ஸ்கிப் பண்ணனாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் மற்ற மூணு டாப்பிக்கையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ டைம் டேபிள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம கோர்ஸில் வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எல்லா கிளாஸுமே உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கில் இருந்து அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்கும் ஓகே எல்லாமே தமிழில் தான் டீச் பண்ணியிருப்போம் உங்களுக்கு ஏபிசிடியிலேருந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கில் இருந்து இருக்கும் ஓகே அதுக்காக ஏபிசிலாம் டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாட்டோம் பேசிக்கில் இருந்து இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிளாஸுமே தமிழில் தான் இருக்கும் டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் இதில் அதாவது ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கான டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக வேறு எந்த புக்கும் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதில் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து எவ்வளோ டைம்னாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அன்லிமிட்டட் வியூஸ் அதுக்கப்புறம் அன்லிமிட்டட் அட்டம்ஸ் டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை வாட்டினால் அட்டன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருந்தே படிச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த டைமில் நீங்கள் கிளாஸ் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு எதுவும் வேலைக்கு போய்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லைனா காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி போகிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இது வந்து சூட்டபுளாக தான் இருக்கும் சாயந்தர டைமில் பார்த்தாலே போதுமானது ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சாலே போதுமானது ஓகே ஸோ உங்களோட லைஃப்காக ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் கொடுக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க போதுமானது ஓகே அடுத்ததான் இதில் வந்து எப்படி டவுட் கேட்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்லேயே வந்து சேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த சேட்டில் நீங்கள் கேட்கலாம் பர்சனலாகவே டவுட் கேட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸில் இருக்கவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு டெலகிராம் சேனல் இருக்குது அந்த டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் வந்து சேட்லேயே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் சேட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு குரூப் க்ரியேட் ஆகும் அந்த குரூப்பில் உங்களுக்கான லிங்க் கிடச்சிரும் ஓகே அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த சேனலில் நீங்கள் டெலகிராம் குரூப்பில் ஓகே டெலகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் எந்த டவுட்னாலும் அதில் கேட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்தா இதில் வந்து பேட்ச் கோட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கேட்கும் நீங்கள் பேட்ச் கோட் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் பேட்ச் கோட் எதுவுமே கிரியேட் பண்ணலை இதை எப்படி நீங்கள் டெஸ்க்டாப்லேயோ லேப்டாப்லேயே பார்க்குறது அதாவது என்கிட்ட வந்து கம்ப்யூட்டர் இருக்குது இல்லை லேப்டாப் இருக்குது அதில் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா அதில் பார்க்குறதுக்கு வெப்சைட்டில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அந்த லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே அடுத்ததாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து பிடிஎஃப் கொடுத்துருவோம் கிளாஸில் என்னெல்லாம் டீச் பண்ணுறோமோ அதுக்கான பிடிஎஃப் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் தனியாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பட் நோட்ஸ் எடுக்க முடியல அப்படின்னாலுமே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிடிஎஃபை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணால் போதுமானது பிடிஎஃப் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே உங்களுக்கு சேட்டில் தான் இருக்கும் சேட்டில் வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியலுக்கான லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா பிடிஎஃப்மே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஸோ நான் கொடுக்கக்கூடிய டைம் டேபிளில் பாருங்கள் அந்த டைம் டேபிள் படி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் நான் முதல்ல என்ன பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா அதை பாருங்கள் ஓகே அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆர்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதில் வந்து எல்லாமே வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் தான் அதனால் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ டைம் டேபிள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு மேலே டெய்லி நீங்கள் ஒரு சிலதான் பண்ணணுமோ நான் கொடுத்துருக்க டைம் டேபிள் போக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில இது பண்ணணும் அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அப்படின்னு சொல்லி ஜிகேங்கிற ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஓகே அந்த ஃபோல்டரில் நிறையா வீடியோ இருக்கும் அதில் டெய்லி ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்த்தாகணும் ஓகே ஸ்டாட்டிக் ஜிகே ஒரு வீடியோ டெய்லி பார்த்தாகணும் நான் கொடுக்கக்கூடிய டெய்லி டைம் டேபிள் போக இதை நீங்கள் வந்து உங்களோட டைம் டேபிளில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் ஓகே நான் வந்து இதை இதை வந்து டெய்லி டைம் டேபிளில் கொடுக்கல ஆனால் முதலே சொல்
குவாலிட்டியில் போர்ஷன் கம்மி நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதை மட்டும் பார்த்தா போதும் ஓகே குவாலிட்டியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக பயாலஜி அடுத்ததாக மாடர்ன் இண்டியா அடுத்ததாக இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் அடுத்ததாக ஏன்ஷியன் இண்டியா மெடிவேல் இண்டியா எக்கனாமிக்ஸ் ஜாக்ரஃபி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டரில் பாருங்கள் நீங்கள் இவ்வளோதும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது கஷ்டம் பட் இருந்தாலும் இதில் இந்த இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணால் கூட போதுமானது ஓகே இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களால் முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள் ஓகே முடியலை டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதை விட்டுடலாம் பட் நான் என்ன என்னது கண்டிப்பாக பண்ணணுங்கிறனோ அதை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணிடணும் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இனிமேல் சொல்ல போகிற அந்த டைம் டேபிளை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செப்பரேட்டாக இதுக்கு ஒரு டெலகிராம் குரூப் இருக்குது நீங்கள் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அந்த குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எல்லா பிடிஎஃப்மே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் இப்போ டைம் டேபிள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் மற்ற எக்ஸாமுக்கு இந்த மாதிரி டைம் டேபிள் நம்மளோட சேனலில் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க கான்ஸ்டபிள் ஜிடிக்கு மட்டும்தான் நான் இந்த மாதிரி டைம் டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு மார்க் கம்மி ஆடுத்தாலும் போதுமானது ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈஸியாக மார்க் எடுக்கக்கூடிய போர்ஷன் என்னவோ அதை வந்து கவர் பண்ணணும் ஓகே அதில் ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளோட மார்க்கை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து படித்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரீசனிங்கை தான் படிக்கணும் ஸோ ரீசனிங் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ டே ஒன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு வீடியோ இருக்கும் ஸோ அஞ்சு வீடியோ இருக்குதுன்னா அதில் வந்து ஒரு டாபிக் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ அஞ்சு வீடியோ வந்து கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஓகே இதில் உங்களுக்கு வந்து இப்போ அஞ்சு வீடியோ என்னால் பார்க்க முடியல மூணு தான் பார்க்க முடியுது அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு நாளுக்குள்ள டார்கெட்டை நீங்கள் ரெண்டு நாள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை எப்போ பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் டைம் இருக்காது இப்போ நான் உங்களுக்கு நைன்டி டேக்கு டைம் டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு முப்பது நாற்பது நாள் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்போவுமே வந்து டைம் இருக்குது ஆனால் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இதில் கொடுத்துருக்கிறத கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான டைம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செவன்ட்டி எயிட்டி கூட இதில் வந்து எய்ம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தால் மிஸ்ஸிங் நம்பருங்க டாப்பிக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்பர் சீரீஸ் டாப்பிக்கில் நான் அஞ்சு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த அஞ்சு வீடியோவையும் நீங்கள் வந்து ஒரே நாளில் பார்த்து முடிக்கணும் ஓகே இது கண்டிப்பாக முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டேன் அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன் அதில் ரீசனிங் அப்படிங்கக்கூடிய ஃபோல்டரில் நம்பர் சீரீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி அதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அஞ்சு வீடியோவையும் பார்க்கணும் ஓகே இதுக்கான பிடிஎஃப்மே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இதுக்கு நோட்ஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா எடுத்துக்கோங்க ஓகே அந்த மாதிரி மொதல் நாளில் நம்பர் சீரீஸ் டாபிக்கே கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க ரெண்டாம் நாளில் மிஸ்ஸிங் நம்பர் டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க மூணாம் நாளில் கோடிங் டி கோடிங்கில் பாதியை கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க நாலாம் நாளில் கோடிங் டி கோடிங் வந்து ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி லெட்டர் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் அனலாகி கிளாஸிஃபிகேஷன் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் வென் டயக்ராம் சிலாகிசம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள்லேயும் ஒவ்வொரு டாபிக் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் அடுத்ததான் இந்த பதினோரா நாளில் நிறையா டாபிக் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய டாபிக் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் மிரர் இமேஜ் வாட்டர் இமேஜ் பேப்பர் கட்டிங் எம்பர்ட் ஃபிகர் ஃபிகர் கம்ப்ளீஷன் ஃபிகர் சீரீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இது எல்லா டாப்பிக்கையும் நீங்கள் ஒரே நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஒரு இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் வீடியோ தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்க வேண்டாம் ஓகே அடுத்ததாக டைஸில் இருந்தும் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் மூணு வீடியோ மட்டும் பார்த்தா போதும் நீங்கள் மற்ற மற்ற கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அஞ்சு வீடியோக்கு மேலே கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாமோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு வீடியோ பார்த்தா போதும் நீங்கள் அதை மட்டும் பாருங்கள் ஓகே அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ளட் ரிலேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க ப்ளட் ரிலேஷன் எல்லாமே பார்த்துருங்க இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால
இருபத்தோரா நாளில் வந்து அடுத்த நாலு வீடியோ ஸோ இந்த மாதிரி டைம் அண்ட் ஒர்க் பைப் அண்ட் சிஸ்டம் பாஸ் அண்ட் ஏஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் அடுத்ததாக டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்ததாக போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் அடுத்ததாக சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் நம்பர் சிஸ்டம் ஓகே நம்பர் சிஸ்டம்ல நாலு வீடியோ பார்த்தா போதும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மோட் மீடியன் அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடியது ஸோ ஐம்பத்தி ஓராவது நாளில் நீங்கள் மேசையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அடுத்ததாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது வந்து என்னது இங்கிலீஷ் ஓகே ஸோ இங்கிலீஷில் நான் என்ன ஆர்டரில் கொடுத்துருக்கோம்னா இந்த ஆர்டர்லேயே பாருங்கள் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து ரெண்டு நாளாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் வேப் டாபிக் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகே வேப் டாபிக்கில் இருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் அடுத்த டாபிக்கில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இதை கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் இந்த டாபிக் மட்டும்தான் இங்கிலீஷ் கிராமர்லேயே கொஞ்சம் டஃப்பான டாபிக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அடுத்தடுத்த டாபிக் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் பட் எடுத்த உடனே இந்த டாப்பிக்கை கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நீங்கள் வந்து கஷ்டமாக இருக்குன்னு விட்டுறக்கூடாது ஓகே ஏன்னா இது இது தெரிஞ்சால் தான் மற்ற டாப்பிக்கில் அவங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக டைம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வேப் டாப்பிக்கில் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக டைம் எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸு டென்ஸுக்கு அப்புறம் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் கன்ஜங்ஷன் நவுன் ப்ரோனவுன் இதெல்லாம் தான் நான் சொன்ன அந்த கிராமர் டாபிக்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் பண்ணால் தான் அவங்களால வந்து எரர் ஸ்பாட்டிங் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரி கொஷின் எல்லாம் அட்டன் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக ப்ரோனோன் ப்ரிப்போஷிஷன் ப்ரிப்போஷன்லேயே வந்து ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போஷனுமே சேர்ந்து வந்துடும் அதனால் அதில் வந்து முப்பது டாபிக் கொடுத்துருக்கேன் முப்பது வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அடுத்ததாக கொஸ்டின் டேக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அடுத்ததாக அட்வர் அடுத்ததாக நவுன் அதாவது நேரேஷன் அதுக்கப்புறம் வாய்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக செப்பரேட்டாக கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க பட் இது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இதையும் சேர்த்துருங்க ஓகே ஸோ எண்பத்தி நாலு நாள்லேயே நம்மளோட டார்கெட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ ஒவ்வொரு பத்து நாளுக்கு நடுவில் நீங்கள் ஒரு ஒரு நாள் கேப் விட்டுக்கலாம் அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் எதுவுமே படிக்க வேணால் ஃப்ரீயாக இருந்துக்கலாம் ஓகே பட் நீங்கள் காலேஜ் போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கேப் போடாதீங்க நீங்கள் சாட்டர்டே சண்டே தான் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் அந்த டைமில் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக தொண்ணூறு நாள் சொன்னால் எண்பத்தி நாலு நாளுக்கு தான் இதில் டார்கெட் கொடுத்துருக்கேன் ஜிகே கொடுக்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்காதீங்க ஜிகே பற்றி நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஜிகேயில் டெய்லி டெய்லி ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஜிகே வீடியோ வந்து பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒக்காப்பிலே நான் கொடுக்கல ஓகே ஒக்காப்பிலாம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் அடுத்த கரண்ட் அஃபேருக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் அடுத்ததாக இதை வந்து ஆப்ஷனெல்லாம் வச்சுக்கோங்க டைம் இருக்குது அப்படின்னா டெய்லி இந்த டாப்பிக்கில் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு வீடியோ பாருங்கள் ஓகே அதனால தான் நான் வந்து ஜிகே வந்து கொடுக்கல ஏன்னா ஜிகேயில் நீங்கள் எவ்வளோ படித்தாலும் பத்து மார்க்குக்கு மேலே எடுக்கிறதே கஷ்டம் அதனால தான் ஓகே இப்போ தொண்ணூறு நாள் ஆயிடுச்சு தொண்ணூறு நாளில் வந்து நீங்கள் சிலபஸை ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க ஓகே அதுலேயும் மேஸ் ரீசனை நீங்கள் இங்கிலீஷை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க ஜிகே மட்டும்தான் கொஞ்சம் இருக்கும் ஓகே அதை வந்து நீங்கள் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்கோரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் மேஸுக்கு ரீசனுக்கும் அதை வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி ஸ்பீட் பூஸ்டர் டெஸ்ட் ஆல்ரெடி எம்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அந்த இதை நீங்கள் வந்து இதுக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே ஏன்னா அதுக்கு இதுக்கும் ஒரே சிலபஸ் தான் அப்படிங்கிறனால இதையுமே நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு மேஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரீசனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு ஸ்பீட் பூஸ்டர் ஸ்பீட் பூஸ்டர் டெஸ்ட்டை வந்து போடுங்க ஓகே அடுத்தா இங்கிலீஷுக்கு வந்து டாபிக் வைஸ் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி இந்த டெய்லி டார்கெட்லேயே வந்திருக்கும் அதை மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி இந்த ப்ராக்டிஸ்க்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸை வந்து பாருங்கள் அடுத்ததாக இங்கிலீஷ்க்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக கொஞ்சம் சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் எவ்வளோ மார்க் வருது அப்படிங்கிறத வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண தான் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே எனக்கு வரலை தெரியலை அப்படின்ட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கடைசியாக அப்படியே தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக ஃபுல் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த தொண்ணூறு நாளுக்கு அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் பண்ணால் போதுமானது இப்போ இந்த கோர்ஸில் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இன் 
எல்லா ஃபோல்டருமே இதில் இருக்குது எல்லா வீடியோஸுமே இதில் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எதுக்குனாலும் படிச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ரயில்வே குரூப் டிக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலுமே அதுக்கான சிலபஸுமே இதில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து இப்போ ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஐஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான ஆப்புக்கான லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் அப்படி இல்லைனா பிசி லேப்டாப்பில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அதுக்கான லிங்க்குமே இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் வச்சுருக்காங்க எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் பிளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பிளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சந்துரு மேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சர்ச் பண்ணுங்கள் இந்த ஐக்கான் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட ஆப் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகே இந்த ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு லாகின் பண்ணுங்கள் உங்களோட மொபைல் நம்பர் மொபைல் நம்பருக்கு வரக்கூடிய ஓடிபி நேம் மெயில் ஐடியை கொடுத்து லாகின் பண்ணுங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் அப்படிங்கக்கூடிய ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறையா கோர்ஸ் வரும் இதில் ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இதில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை நவ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல இந்த கோர்ஸ்க்கான ஆக்சுவல் ஃபீஸ் வந்து டபுள் ஒன் டபுள் நைன் தான் ஆனால் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆஃபர் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ட்ரிபிள் நைன் தான் காட்டும் ஓகே ஸோ ட்ரிபிள் நைன் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஸ்டேட் என்ன அப்படிங்கிற சூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக பே பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் வந்து யூபிஐலேயோ அதாவது ஃபோன்பே கூகுள் பே அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன்லையோ அப்படி இல்லைனா நெட் பேங்கிங் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த இதில் அப்படி இல்லைனா கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த இதில் ஓகே ஸோ யூபிஐ அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபோன்பே கூகுள் பே எதனாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இல்லைன்னா டேரெக்டாக ஃபோன்பே இருக்குன்னா இந்த இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற மாதிரி மந்த்லி ஓகே ஒவ்வொரு மாதமும் பே பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒன் டைம் பண்ணிங்கன்னா ட்ரிபிள் நைன் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பே பண்ண அடுத்த செகண்டில் இருந்தே பார்த்துக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுங்கள் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா ஃபோல்டர் வரும் இதில் உங்களுக்கு இப்போ என்ன தேவை கான்ஸ்டபிள் ஜிடிக்கு தான் தேவை அது வந்து இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஃபோல்டரில் இருக்குது ஸோ இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி கான்ஸ்டபிள் ஜிடி அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ சிஏபிஎஃப் எஸ்ஐக்குமே இதில் கொடுத்துருக்கோம் சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல்க்குமே கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இப்போ கான்ஸ்டபிள் ஜிடிக்கு மட்டும் படிக்கிறீங்கன்னா இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே இந்த டைம் டேபிள் கிடச்சிரும் நான் சொன்ன இந்த டைம் டேபிளுக்கான பிடிஎஃப் வந்து இதில் கிடச்சிரும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆர்டரில் ஒவ்வொரு ஃபோல்டரையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே இப்போ மேக்ஸுங்கிற ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் நான் சொன்ன மாதிரி அலிகேஷன் ரேஷியோ அப்படிங்கக்கூடிய டாபிக் எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி ரீசன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி நான் சொன்ன எல்லா டாப்பிக்குமே அதில் தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த டைம் டேபிளை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இன்றைக்கி டே ஒன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன நான் கொடுத்துருக்கோம்னா அந்த டாப்பிக்கை வந்து பாருங்கள் ஓகே அந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் முடித்ததுக்கப்புறம் மேக்ஸுக்கு ரீசனிங்க்கும் டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் அந்த டெஸ்ட்டுமே வந்து தனியாக இன்னொரு ஃபோல்டரில் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டரில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி டெஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்கே இருக்குது ஸ்டார்டிங்லேயும் இருக்கும் டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி டவுட் எதுவும் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் உங்களுக்கு என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியலாட்டியுமே அடுத்த ஒரு வீடியோ போடுறப்போ அதில் வந்து அதுக்கான ரிப்ளை உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனிமேல் வந்து இந்த எக்ஸாம் பற்றின அப்டேட் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் அடுத்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கான செலெக்ஷன் வந்து உறுதி ஓகே நீங்கள் அடுத்த வருஷம் யூனிஃபார்ம் போட போகிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உறுதி நீங்கள்